வெல்கம் டு அலுமு கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எக் கட்லெட் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துலாம் இதுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு இருக்கும் அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் வேக வைக்கிறதால தான் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னாவே போதும் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு நாலு முட்டை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரசுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டை வேக வைக்காத ஒரு முட்டை உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எப்படி செய்கிறான்னு பார்த்துலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதை வந்து நல்லா மசிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் வாமாக இருக்கும்போதே நீங்கள் மசிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த தோல்லாம் உழிச்சுட்டு மசிக்க போகிறேன் அதை இப்போ நல்லா மசிச்சாச்சு இந்த இந்த மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட கட்டியே இருக்கக்கூடாது அடுத்து நம்ம வேக வச்சிருக்க முட்டை வந்துட்டு தோல் அடிச்சுக்கலாம் இப்ப நாலு முட்டையும் நல்லா தோல் உரிச்சு வச்சாச்சு இப்ப அதை வந்து நான் ரெண்டா கட் பண்ணிக்க போறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் நாலு முட்டை கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ரஸ்கை வந்து நம்ம நல்லா பிடிச்சிக்கலாம் இந்த வரம் வச்சலாம் அடுத்தது நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரஸ்கை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிடிச்சிட்டு உருளைக்கிழங்கு நம்ம மசிச்சோம் இல்லையா அதுல வந்து எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்துக்க போறோம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு கொத்து கொருவேப்பில கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இவங்க காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சேர்த்துக்காங்க உப்பு நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது உப்பு போடல ஆனால் நான் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ தான் உப்பு போட போறேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நல்லாத்தையும் நான் நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கையில் ஓட்டும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இந்த பேப்பர் மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக உள்ளக்கிழங்க வச்சுட்டு இது மேலே ஒரு பீஸ் முட்டையில் ஒரு பீஸ் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா கவர் ஆகிடும் அதே மாதிரி பத்தாவது சைடெலாம் வச்சு வச்சு ப்ரௌன் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒரு மாதிரி தெரியும் இதெல்லாம் நல்லா ஷேஃபாக அழகாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்லி அப்படி பண்ணுறது இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து எல்லா உண்மையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஈவினிங் கிட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இது வரைக்கும் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிட்டிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து நான் சைடில் வச்சுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும் அதை வந்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு முட்டை வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அந்த முட்டையை வந்து இப்போ உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறேன் நமக்கு வந்து ஒயிட் மட்டும்தான் போதும் யோக் தேவையில்லை 
இது எதுக்குன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வந்துட்டு வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது அப்படியே கோட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இதுவும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போதும் இப்போ இது நல்லா இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த உருண்டை செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம முட்டையில் துவச்சிக்கலாம் இது வந் இது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகும் வலுக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரெட் கிரம்ஸில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணிட்டு அப்படியே போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு எண்ணெயில் பிரிஞ்சு கசடு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டைம் அழுத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த கசடு ஆகிறது பிரிஞ்சு வந்து கசடாகிறது ஆகாது மேலே தூக்கிட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்க இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க இந்த ப்ரெட் கிரம்ஸை இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் மெதுவாக உள்ளே போட்டலாம் இப்பயே லைட்டாக பிரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து மெதுவாக திருப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு டீப் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வெந்துருச்சு நான் எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி திஸ்பி பேப்பர் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் பிடிக்கும் கரண்டு இந்த மாதிரி பட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு உடஞ்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சுவையான கட்டிலே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்